はいどうも、黒みつばです。ということで、今回はですね、卑弥呼重心化、ステータスが発表されましたね。はい。まあ、昨日ね、ちょっとあの、待ちきれずに、えー、予想を立ててみたんですけど、まあ、ボロクソに外してるんで、今からちょっとネタだと思ってね、見ていただけたらなと思います。はい。でですね、まあ、卑弥呼重心化したんですけど、まあ、あのー、ちまたでは、そんな強くないんじゃないかとか、こいつ弱いんじゃねとか、ちょっと言われてたみたいなんですよね。まあもちろん強いって言ってる人もの方が多分多いんですけど、まあそういう方々の意見もあるので、まあ、今回は、えー、自分はすごくね、この卑弥呼強くなったと思ってるので、えー、まあ、なんだろうな、ちょっと皆さんにその卑弥呼の強さっていうのをなるべくお伝えできたらなと。ちょっとその自分なりの考察をお話しできたらなと思ってちょっと動画撮っていこうかなと思いますはいでですねまあ卑弥呼重心化大きく変わった点重心化して大きく変わった点が3つあると思います、えー、1つ目が、えー、超ダメージオールですねこれがついたことでもう1点目が、えー、友情コンボですねが大幅に変更されたで最後に SS ですね、うん、がめっちゃ強くなったとまあ、この3つが挙げられるんじゃないかなと思います。はい。でですね、まあとりあえず1つ目ですね、超ダメージウォールがついたっていうところなんですけど、えー、もともとね、こいつステータスめちゃくちゃ良かったんですよ。だから、えっと、攻撃力ゲージ込みで考えれば、そんなにね、ステータスは大差開いてないです。うん。あの、めちゃくちゃ差が開いたっていうわけではなく、まあちょっとずつ伸びたっていう印象を持っていただければなと思います。で、ステータスね、ちなみに全部下3桁が卑弥呼になってます。1、3、ですね。はい。<笑>えー、まあ、超ダメージオールついたってことにより、まあ、単純に攻撃力が、えー、1.3 倍されていくと。で、まあ、超ダメージオール、まだ知らない方に対してちょっとご説明するとですね、えー、通常のダメージオールと相対して変わんないです。相対して変わんないっていうか、まあ、変わるんだけど、えー、働きとしては変わんないです。ただ、えー、ダメージオールに触れてから、1回触れてからずっと、えー、1.3 倍の攻撃力アップがね、されていくと。されていくっていうか、まあ、され続ける状態になる。まあ、1.3 倍から上がらないんですけど、そのターンの間は 1.3 倍ずっとされてるよっていうアビリティになります。はい。で、これね、1.3 倍って、まあ、ちっちゃく考える方もいるかもしれないんですが、自分は結構大きい数値だなと思ってて、まあ、例えば、貴族性キラーとこの超ダメージウォール、組み合わせると 1.95 倍になるんですよ。つまり、まあ2倍近い。だいたい2倍になると。すなわち、えー、まあキラー M になるのと等しい攻撃力になります。はい。まあ、これってかなり強いんじゃねえかっていうね。だって、攻撃力もともとね、ステータスがそんなに低くない中で、えー、5万2000でスピードも速いと。5万2000の球がスピードが速く動き始めるって考えたらまあ恐ろしいですよねでここに属性倍率を絡めてくるとですねえー、っと今計算したところ6万7781ですね、えー、超ダメージウォールと大気の場合ですね属性倍率キラー発動時ですねあと超ダメージウォール発動時この3つだけで、まあ、6万7700まで攻撃力が上がると<笑>恐ろしいこの火力はうんで、まあ、さらにね、ちょっと理想値を求めるならば、えっと、紋章極みですね。1.25 倍する。大気、極みをつけて、で、同撃、撃撃、戦撃、L をね、まあ、攻撃力6000プラスするとですね、まあ、10万超えると。10万4177と。まあ、驚異的な数値に<笑>なります。なんで、この超ダメージボールがついたことによって、さらに殴りがね、今までよりも強くなったという感じでしょうか。はい。ここはね、かなり大きな変更点じゃないかなと思います。で、えー、2点目ですね、友情コンボなんですけど、えー、反射クロスレーザー EL と十字レーザー EL がつきました。で反射レーザー、えー反射レ、反射クロスレーザー EL はあんま見たことないと思うんですけど、えー、っとね、ボッカがそれです。まあ、あいつ砲撃型なんですけど、ボッカが、えー、反射クロスレーザー EL 持ってます。で、えー、十字レーザー EL っていうと分かりやすいとこ、強く言えばラファエル重心化、弱く言えば、えー、マリシテンですね。はい。あのこれ実はマリシテンとヒミコと、えー、ラファエル、友情の威力全員同じです。はい。まあ、ヒミコはね、こっからキラーが乗ってくるんでちょっと訳が違うんですけど。で、まあ今も言ったんですけど、ヒミコはね、巣に、
スワビに貴族性キラーが乗ってるので木の相手に対しては、えー、この友情コンボ全部砲撃型を超えてきますはいだからさっき言ったウォッカとか十字レーザー EL の金太郎、まあ、光属性にはなってしまうんですけど金太郎とかの威力を超えてきた友情の威力が出ます、まあ、普通に強いが反射クロスレーザー EL でちょい強ぐらいが十字レーザー EL だと思うので、まあ、そう考えると、まあ、普通に2つ合わせたらねめちゃくちゃ範囲も広いし与えるダメージもでかい友情コンボの組み合わせじゃないかなと思います、はいまあ、普通にめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思いますこの友情に関しては、うん、ただあのアビロドが食らっちゃうとちょっと威力は下がっちゃうんですけどそれでもねかなり強力な、えー、友情コンボ対機に対しては本当に最強クラスのいい友情コンボがついたんじゃないかなと思いますはいで最後ですね、えー、SS です、えー、これがですね壁をすり抜け触れた敵の数に応じて威力の増すメテオで追い打ちと、まあ、イメージとしては、まあ、ラグナロクの SS ですね壁をすり抜ける SS とえー、ロミオのチェーンメテオあれが合わさったイメージで間違ってないと思いますちょっとね倍率の方がまだえっと使ってみた動画だけなんでちょっとわ、えー、からないんですけど自強化がこれ入ってるみたいで 2.5 倍っす計算が間違ってなければ2段階目は 2.5 倍の自強化が入ってました異常っすよね<笑>このさっき言っためちゃくちゃ高い攻撃力のやつに 2.5 倍っすよもうどえらいことになってくるっていう,もうそれだけ本当に殴り特化のキャラっていう感じですねまああの仮にこのなんだろうなメテオがスカったとしても別に殴りだけはめちゃくちゃ強いしっていう感じになるんじゃないかなと思いますはいというかまあこの SS に関しては挟まれるとこは挟まった方がいいと思いますボスとザコが挟まれるステージって何箇所かあると思うんですけどそういうところの場合は挟まった方が多分威力期待できるしまあベラボーに強いんじゃないかなと思いますまあこの SS 持ってこの友情持ってこの直殴りを持ってこの HP の高さ2万8000超えスピードも430超え恐ろしいで SS に関してはスピード倍率もめちゃくちゃ乗ってたみたいなんでこれねかなりぶっ壊れっていうかおそらく非属性最強キャラまあえっと一概には言えないんですけどこれからは非属性最強レーザーって今まで構えるっていうキャラがいたと思うんですけど超えたと思います大気最強友情でもう、まあ、マナとか構えるとかいたんですけどその2体も抜いて卑弥呼だと思います自分はただもちろんね弱点があって、レザバリ貼られちゃうと何もできないです、こいつ。まあ、直殴りがさっき強いって言ったけど、やっぱ友情がね、全封じされちゃうのは、それはやっぱ痛いかな。まあ、それはカマエルも一緒なんだけど、まあ、カマエルの場合は爆発あるから、まだちょっとマシなんですけど、完全にこいつの場合はレザバリがあるとダメージが通らなくなっちゃうので、まあ、レザバリのないステージで使うっていう感じになりますかね。まあ、アビリティは違えど、まあ、そこら辺のキャラ、火の強キャラに入ってきたっていうのはもう間違いない。というか自分はその中だったら一番上に入れたいキャラですね。まあ、マナはね、またバリアがあるし、ちょっとまた違う。友情もまあ、レザストかかんないって考えたら、まあ、並んだかな。ただまあ、レザストないって考えたら自分は卑弥呼しなんで、完全に。うん。やっぱ処理範囲も広いし、ですね、まあマナと比べたら友情だけで言ったら自分は卑弥呼まあえっとレザバリーのことも考えるならばマナかなとはいそんな感じですかねまああと若干残念なのがラックスキルかな、うん、シールドなんですよね自分やっぱシールド一番つけてほしくなかったなと思ってたんでこのステータス見た時、うん、ゆっくりかないしクリティカルが欲しかったかなとは思いました、うん、そこだけが残念かな全体的に見たら、まあ、これだけの攻撃力でスピード型っていうのは異例だし、HP も高いし、艦隊性能もおそらくめちゃくちゃ高いキャラ。うん、なんで、まあ、今後すごい重宝していくと思います。持ってる方は喜んでいいと思います。はい。まあ、いかがだったでしょうか卑弥呼重心化ですね。えー、皆さんどう思われたかコメント欄でぜひ書いてみてください。あのー、参考にしたいなと思います。こういうとこがこうだから弱いとか。まあ、書いてもらえると自分もね、まあ、ちょっと楽しめるかなと思うので
よかったらコメントお願いしますはいまあ明日ね実際使ってみていろんなところで使っていこうかなと思ってるのでまあそちらの方の動画も楽しみにしていただけたらなと思いますということでご視聴ありがとうございましたよろしかったら、えー、チャンネル登録高評価などぜひぜひよろしくお願いします待ってますはいということで、えー、次回の動画でまたお会いしましょうまたねバイバイ黒蜜葉でしたバイバーイ